നമസ്കാരം പ്രയർ ആൻഡ് റീലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മദ്യപാനി അറിയാതെ അവരുടെ കൊടി നിർത്താമോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്കവാറും പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം കാണാം മദ്യപാനി അറിയാതെ അവരുടെ കുടി നിർത്തിത്തരാം മദ്യപാനി അറിയാതെ അവരുടെ കുടി നിർത്താം എന്നൊക്കെ ഇത് സാധ്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യമായി പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സുഗന്ധ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങുന്ന പത്രങ്ങളിലും ഒരു വാർത്തയെങ്കിലും മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരിക്കും മദ്യമിച്ചും ബോധമില്ലാതെ വന്ന യുവാവ് സ്വന്തം അച്ഛനുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ അച്ഛനെ തലക്കെടിച്ചു കൊന്നു സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും ഓരോ വർഷവും മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ പത്ത് ശതമാനം പേരാണ് സ്ഥിരം മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നവരെല്ലാം മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നവരല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കാണണമെന്നുമില്ല സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറെക്കുറെ നിരുപദ്രവകരമായ മദ്യപാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ ചടങ്ങിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ അമിത മദ്യാസക്തരായ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിത മദ്യാസക്തരുടെ ഇടയിൽ അവിവാഹിതരും വിഭാര്യന്മാരും ഒട്ടനവധിയും പല മദ്യാസക്തരുടെയും ബാല്യകാലം കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബ ജീവിതവും മാതാപിതാക്കളോടുണ്ടായ വൈകാരികമായ അകൽച്ചയും മൂലം അസംതൃപ്തമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അമിത മദ്യാസക്തരുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് അമിത മദ്യാസക്തരായിത്തീരുന്നു മദ്യപാനം പൗരുഷത്തിന്റെയും ഉന്നത ജീവിത രീതിയുടെയും ലക്ഷണമാണെന്ന മിഥ്യാബോധവും മദ്യാസക്തരുമായുള്ള സുഹൃത് ബന്ധവും പലപ്പോഴും അമിത മദ്യാസക്തിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു മദ്യത്തിനടിമപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മനഃശാസ്ത്ര കൗൺസിലിംഗ് ഹിപ്നോതെറാപ്പി സൈക്കോതെറാപ്പി ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും അമിത മദ്യപാനം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും രോഗി തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു സംസാരിച്ച് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു രീതി രോഗികളെ ഒറ്റയ്ക്കും സംഘമായും ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ് പലപ്പോഴും മദ്യപാനികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കായി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ നാട്ടുവൈദ്യൻ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് മദ്യപാനി അറിയാതെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ മദ്യത്തോടുള്ള അവരുടെ അമിതമായ താല്പര്യം കുറച്ച് മദ്യത്തിനോട് ഒരു വിരക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിലാണ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമോ കോട്ടമോ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിന് റയർ ആൻഡ് റിയൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിനായി വേണ്ടത് വെളുത്ത ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ വേര് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെളുത്ത ശംഖുപുഷ്പം തന്നെ വേണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടി വരുന്ന കടയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന സാധനമാണ് വെളുത്ത ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ വേര് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇന്ദുപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം എടുക്കുക ഇന്ദുപ്പും അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ദുപ്പ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ ഉണക്കി പൊടിച്ച വേരിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്പൂൺ വീതം മദ്യാസക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനോട് പ്രത്യേക രുചി വ്യത്യാസമോ അവർ അറിയുകയോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ദിവസം ഒരു സ്പൂൺ വീതം രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യത്തോട് അവർക്കൊരു വിരക്തി
സഹായം അനുഭവപ്പെടുക ഇതിനുടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് മദ്യത്തോട് ഇവർക്ക് വിലക്കി തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ ഇവരെ പ്രത്യേകം അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്നതാണ് ഇനി അവർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മദ്യപാനം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മദ്യപാനം നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും താങ്കളുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായ മദ്യപാനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും അത് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് ആണെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇത് അതിപ്രധാനമാണെന്നും അവരെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുക സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക കാലിക്കുപ്പികളടക്കം എല്ലാ മദ്യക്കുപ്പികളും ഉപേക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകാതിരിക്കുക മദ്യപാനം തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുക മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുമായുള്ള ചെങ്ങാട്ടം നിർത്തുക മദ്യപിക്കുവാൻ പ്രേരകമായേക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക താങ്കൾ മദ്യപാനം നിർത്തിയെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക മദ്യപാനം നിർത്തിയവരുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരുക മദ്യമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുക മദ്യപാനം നിർത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും തയാമിൻ പോലുള്ള ബി കോംപ്ലക്സ് ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം നിർത്തിയ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ വൈറ്റമിൻ ഗുളികകൾ കഴിക്കുക യോഗയും ധ്യാനവും പരിശീലിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും ഉപദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കും മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക മദ്യം വാങ്ങാൻ തോന്നുമ്പോൾ ആ പൈസ ഒരു ചെറിയ ബാഗിലിട്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്രമാത്രമാണ് മദ്യത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ ചിലവിട്ടിരുന്നത് എന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മൊത്തം മാറിയതായി കാണാം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കുടുംബക്കാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഈ മദ്യാസക്തി മാറുവാൻ രോഗിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മദ്യപാനം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമ